Proszę Państwa, stoję przed mapą, mapą bardzo specyficzną, zaczynającą się od roku 1903 Nowy Jork. Jest to mapa miejsc, gdzie Stanisław Łaniuszko zaistniał, gdzie były wystawiane jego opery. Jak widzicie Państwo, nie było tak źle. Narzekamy, narzekamy, ale był prawie w całej Ameryce w ważniejszych miejscowościach, jak również i na tak zwanych, jak bym to nazwała, antypodach. Wszystko wygląda na to, że zajdziemy na cały świat z naszym Moniuszką. W 1992 Maria Fołtyn, śpiewaczka, artystka, osoba, która z niezwykłą pasją upominała się o docenienie rangi dzieła Stanisława Moniuszki w kulturze polskiej, europejskiej, światowej, wyszła z inicjatywą i zorganizowała w Filharmonii Narodowej pierwszy konkurs wokalny imienia Stanisława Moniuszki. Na czele jury stanęła wielka Teresa Żylizgara i tym samym wyznaczony został początek Myślę, że bez świadomości ze strony pani Marii, że dziesiąta jego edycja przypadnie na rok jubileuszowy, a ściśle mówiąc, dokładnie na dzień dwustulecia urodzin Stanisława Moniuszki. Jakoś to się ładnie ułożyło, oraz jeszcze potwierdziło mi, że intuicja wielkich artystów jest ważniejsza niż mędrca Szkiełko. O pani Marii Fołtyn nie będę mówić w tej chwili dużo. Jeśli ktoś na tej sali nie zna Marii Fołtyn, to pomylił salę. Korzystając z chwili przerwy w koncercie, chciałem prosić Panie o chwilę rozmowy. O, ogólna opinia o konkursie jest taka, że jest to konkurs na wysokim bardzo poziomie. Chciałem się jednak spytać, Panie uczestniczycie w jury wielu konkursów o ogromnych już tradycjach, o ogromnym prestiżu. Jak Panie oceniacie ten startujący dopiero konkurs w porównaniu właśnie z tymi wielkimi imprezami na świecie. Może Pani, Pani Tereso, dwa słowa. Zadziwiająco doskonały. <śmiech> Można by tak powiedzieć, jak na pierwszy konkurs szczególnie. Wszystko się odbyło bez żadnych starć o jakiejś, powiedzmy, jakiejś wadze szczególnej. Wszystko było doskonale zorganizowane, wszystko było przygotowane. Każdy miał swoje miejsce, każdy miał swoje zadanie do spełnienia. i Jurorzy pracowali w sposób bardzo sumienny i bardzo uczciwy w sensie notowania kandydatów. Marię Fołtyn poznałam w maju 2012 roku. Miałam to szczęście i ten przywilej ogromny spotykania się z nią jeszcze przez pół roku przed jej śmiercią. Już wtedy byłam powołana na stanowisko dyrektora konkursu, natomiast pani Maria pełniła funkcję honorowego dyrektora i było oczywistością, że chciałam się z nią spotykać. Ona udzielała mi bezcennych rad i powiem szczerze, wspominam te chwile tak jakbym oglądała film, bo nie ma takich ludzi. Nie ma ludzi z taką fantazją, z takim rozmowem i tak dalece wykraczających poza schematy pewnych zachowań. I dlatego wydaje mi się, udało jej się doprowadzić do powstania konkursu. słuchać dziewczyny z Pekinu, albo trzech uczestniczek z Korei, albo dwóch Japonek, albo kilkunastu Rosjan z samego Petersburga. 
Oczywiście Europa jest również reprezentowana. Taki przekrój istotnie mówi o zainteresowaniu globalnym naszą polską muzyką. Konkurs zmieniał się, bo czasy się zmieniały, bo zmieniała się rzeczywistość teatrów operowych. Już nie mówiąc o tym, że rosła sława konkursu i w związku z tym jego prestiż. O prestiżu konkursu wokalnego decydują trzy rzeczy. Pierwsza to jest przygotowanie młodych wokalistów. Druga to jest oczywiście atrakcyjność jury. Na ile postaci zgromadzone w tym sądzie juror, tym oceniającym młodych artystów mogą otwierać szanse w przyszłości. Trzecia to są naturalnie kariery laureatów poprzednich edycji. Najważniejsi to są ci zwycięzcy. W 1998 roku zwyciężyła Aleksandra Kurzak, która no, jest wielką gwiazdą w tej chwili na naszym niebiańskim wokalnym firmamencie na świecie. Talent zresztą widzimy, że do dzisiaj idzie jak burza, więc chyba wybór był prawidłowy, tak mi się wydaje. Ona nie tylko dobrze śpiewa, ale jaka ładna jest. <głosy> Tych nazwisk jest sporo i to cieszę, że ci, ci śpiewacy się rozwijają. Slałka Zamecznikowa, która zdobyła drugą nagrodę u nas na, na naszym konkursie. Ewa Tracz fantastycznie się rozwija i wielokrotnie śpiewała w Teatrze Wielkim. Jakub Józef Orliński jest już teraz gwiazdą. W zasadzie to jest oszłamiająca kariera, zwłaszcza we Francji. Wiem, że, że święci ogromne triumfy. Nie sposób nie wspomnieć o Andrzeju Filańczyku, który może już specjalnie nie zajmuje się um, zmaganiami konkursowymi, tylko po prostu istnieje na scenach operowych i w Londynie, i w Zurichu, i w Paryżu, a teraz w Metropolitan, no czyż może być lepsza wizytówka dla tego konkursu. Jestem absolutnie zaskoczony. Myślałem, że komisja nie nagrodzi najmłodszego tutaj śpiewaka. Myślałem, że najmłodszy śpiewak też nie jest tutaj na piedestale, ale okazało się, że i interpretacja, i głos był wśród tych, którzy po prostu wygrywają. Być jurorem w takim konkursie to ważna i wielka rzecz. Jury oczywiście składało się z wybitnych, bardzo wybitnych, przede wszystkim pedagogów, ale również i wokalistów z całego świata. Umówmy się, że nawet do dzisiejszego dnia nie ma jakiegoś złotego regulaminu, złotego środka, który by 100% bo obiektywnie po prostu wyznaczył zwycięzcę. Owszem, my tak słyszymy, kto jest może z tych prawie najlepszy, ale każdy słyszy jakby inaczej. Brałam udział w bardzo wielu konkursach wokalnych, więc mam już swoją własną konkursową filozofię. Dla mnie w pewnym sensie wszyscy uczestnicy już wygrali. Przyjechali tutaj, weszli na scenę i zaśpiewali w bardzo wymagającej i stresującej sytuacji. Wielu z nich zrobiło to świetnie, niektórzy doskonale. Dla mnie najważniejsze jest to, czy dany śpiewak będzie się potrafił rozwijać przez najbliższe kilka lat. Czy ma takie możliwości i potencjał. No i czy ten potencjał można wykorzystać w takich teatrach jak La Scala. Ich zdolności liczą się najbardziej. Nie Szukamy perfekcji. Perfekcja nie istnieje. Ważne jest człowieczeństwo i muzykalność. I rzecz jasna, dużo charyzmy. W ostatnich latach postanowiliśmy przesunąć akcent na obecność tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za angażowanie artystów w teatrach na festiwalach. 
udało się zaprosić menadżerów i szefów znaczących teatrów operowych z Europy i ze świata. I to doprowadziło do tego przełomu, zmiany jakby struktury jury, co było wyraźne w czasie ostatniego konkursu, gdzie mieliśmy jedynie troje śpiewaków, ale za to znakomitych polskich śpiewaków, panią Ewę Podleś, panią Izabelę Kłosińską i Piotra Beczałę. A reszta jury to byli menadżerowie instytucji kultury, teatrów operowych i wydaje mi się, że to jest jednak bardzo istotny magnes. W tym momencie konkurs Moniuszkowski ze względu na grupę jury, którą, którą skupia, nagrody pieniężne, czy w ogóle swoją renomę, którą, którą udało mu się zdobyć, plasuje się na poziomie jednym z najważniejszych konkursów w Europie, czy nawet na świecie. Chyba ten konkurs, ta, ta cała oprawa i też, też jedna z nagród, która najbardziej dla mnie najwięcej znaczyła chyba, czyli, czyli nagroda publiczności w własnym mieście, no to było takie uwieńczenie jakiegoś okresu w mojej edukacji. To interesujący i trudny program, zwłaszcza dla śpiewaków, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Oni muszą się nauczyć polskiego repertuaru, a ten przecież nie jest im bliski ani emocjonalnie, ani językowo. To właśnie wyróżnia konkurs Moniuszkowski na tle innych, gdzie śpiewa się ograne hity po to, aby popisać się przed publicznością czy jury. Tutaj trzeba umieć zrobić wrażenie za pomocą kompletnie innego repertuaru, a to nie jest takie proste. Nie spodziewałam się pierwszej nagrody. Udział w konkursie był dla mnie wielkim wyzwaniem, ponieważ po raz pierwszy śpiewałam w języku polskim. Kiedy śpiewam, odkrywam swoją duszę i serce. Nie potrafię śpiewać tylko technicznie, bo wtedy śpiew mnie nie wypełnia. To musi wynikać ze mnie, z mojej duszy, abym mogła lepiej kontaktować się z publicznością. Bardzo lubię kozaka Stanisława Moniuszki. To bardzo piękny utwór, w którym można odnaleźć słowiańską duszę. Jestem Chorwatem, dlatego bardzo bliskie są mi te uczucia. Wybrałam arię Roxany z króla Rogera, bo to po pierwsze piękna muzyka, a po drugie dzięki niej mogę przekazać publiczności moje emocje poprzez te magiczne dźwięki. To był dla mnie nowy utwór i przygotowałam go specjalnie na ten konkurs. W ostatnim roku było to, był to wyjątkowo wyrównany poziom i um, sam fakt, że mieliśmy kandydatów z 52 krajów, to jednak świadczy o tym, że udało nam się dotrzeć do większej ilości śpiewaków. Do konkursu dopuściliśmy 105 osób. Do drugiego etapu przepuściliśmy 40 osób, a z kolei do finału regulaminowo powinno wejść 12 osób, ale z racji zbliżonej punktacji przepuszczonych, przepuszczonych zostało 14 śpiewaków i to wydaje mi się też było bardzo ciekawym doświadczeniem i dla jury i dla, dla publiczności. Yes. 
coś pięknego, co nam, Polakom, wciąż udaje się zachować, pomimo trendów cywilizacyjnych, tą tradycyjną polską gościnność i to ich urzeka. Wspaniały wypadł ten zamysł wspomagania się osobami, które ofiarowały swoje własne mieszkania młodym artystom. Pozyskaliśmy dla Moniuszki także wielu rodaków i, i dla muzyki poważnej, a, a młodzi ludzie z Rosji, Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Korei mogli zapoznać się z codziennością polskiego domu i okazało się, że ta codzienność polskiego domu jest dla nich szalenie atrakcyjna. psychiczna jest bardzo ważna i taka chęć otworzenia się, prawda, pokazania tego, co mam najlepsze, umiejętność opanowania tremy, jakie cechy. Jedną z takich cech jest też, to, to, to musi być inteligentne śpiewanie, to musi być śpiewanie, śpiewanie nie od nuty do nuty, tylko śpiewane frazą. Musimy przekazać kontekst danej arii, kontekst libretta. Śpiew z orkiestrą obnaża wszystko, to znaczy pokazuje jaka jest dykcja, jakie jest impostacja dźwięku, czy ten dźwięk jest czysto prowadzony. To jest bardzo ciężka, trudna loteria dla tych młodych śpiewaków. Ja ich podziwiam. Nie śpieszcie się, nie przesadzajcie, słuchajcie swojego głosu, nie próbujcie nikogo kopiować. W każdej dziedzinie sztuki najważniejsze są umiar, równowaga i dobry smak. Jeśli będziecie stosować się do tych rad, osiągniecie sukces. A tutaj właśnie chodzi o sukces, bo to jest konkurs. Yeah.